O mês de dezembro se aproxima e o trabalhador, contribuinte, em dia com os impostos, já fica pensando nele. Ele mesmo, o tão aguardado 13 terceiro salário. Aquela quantia que dá uma força nas contas e boletos e ajuda a garantir os presentes e roupas de final de ano. Aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias têm direito ao benefício. O valor é proporcional ao tempo trabalhado, como explica esse economista. Então, se o cidadão ganha 1.500 ou a cidadã ganha 2.000, quem ganha 2.000 vai receber 2.000 de 13 terceiro. Quem ganha mil vai receber mil de décimo terceiro. Ou seja, ele é exatamente o valor do salário mensal que a pessoa recebeu durante o ano. A única variação que existe é se durante o ano teve um novo acordo coletivo trabalhista, um novo acordo com o sindicato representativo da, da categoria que elevou esse salário em relação ao início do ano. Mas fora isso é exatamente o valor do salário mínimo. Os empregadores podem parcelar o pagamento do 13 terceiro, desde que sigam regras específicas. A primeira parcela, por exemplo, deve ser repassada ao contribuinte até o dia 30 de novembro e o pagamento da segunda parcela deve ser feito até o dia 20 do mês de dezembro. A empresa pode até parcelar mais antes do prazo. Por exemplo, eu quero pagar o 13 terceiro dos meus empregados, eu quero fazer um parcelamento, então eu tenho que... Começar esse parcelamento, por exemplo, em agosto e terminar ele até no finalzinho de novembro. Então eu tenho até o dia 30 de novembro para fazer o pagamento da primeira parcela, independente da forma que for. Se existe um acordo entre patrão e empregado de um parcelamento, mas que esse parcelamento seja até o dia 30 de novembro para pagamento da primeira parcela. O problema é que muitos empregadores acabam desrespeitando os prazos e atingindo um direito básico do trabalhador. E para controlar o repasse adequado do benefício, existem órgãos e departamentos responsáveis por essa fiscalização. E o contribuinte que se sentir lesado pode acessar essa rede de forma online ou presencial. Existe uma rede de fiscalização. É, encabeçada pela Superintendência Regional do Trabalho e essa fiscalização também pode ocorrer pelo Ministério Público do Trabalho e até mesmo pelos sindicatos de classe. Olha, qualquer entidade fiscalizadora pode receber essa denúncia, a Superintendência do Trabalho, Sindicato de Classe e até mesmo o Ministério Público do Trabalho. Ele pode receber essa denúncia ou de forma online ou de forma presencial. A, a forma que aquele empregado achar mais conveniente para ele, ele pode fazer essa denúncia. De pré, eu, assim... Uma dica é que seja presencial, porque eu acho que a denúncia fica muito mais efetiva. O repasse do benefício não traz vantagens apenas para o trabalhador. Com dinheiro no bolso, o empregado vira consumidor, aquece o comércio e movimenta a economia. Quando o sujeito vai no supermercado e compra lá um peru para o Natal, ele está ajudando a aquecer a economia. Quando ele compra um brinquedo para o filho... Ele está ajudando a aquecer a economia via o comerciante. Então é positivo.